Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng CN Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video ngày hôm nay. Trong video này, mình sẽ muốn nói tới một chủ đề, đấy là ba việc bạn cần phải làm để có thể kiếm được nhiều tiền gấp đôi sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 với Forex. Việc thứ nhất, đây là việc đơn giản nhất nhưng cũng là cái việc mà mình nghĩ trong 100 người thì có đến 99 người không làm hoặc không bao giờ làm trong cả cuộc đời của mình đó là suy nghĩ có thể bình thường các bạn nghĩ là các bạn đang suy nghĩ nhưng không phải như vậy cái điều mà mình nói tới suy nghĩ mà mình muốn các bạn hướng tới đó là thời gian mà bạn thật sự yên tĩnh xung quanh bạn không có tiếng ồn nhiều có thể là bạn đóng cửa trong một căn phòng chỉ có một mình bạn tắt hết tất cả các thiết bị di động tắt hết tivi điện thoại laptop máy tính ipad vân vân không bị ai làm phiền và dành khoảng thời gian đó để suy nghĩ Tại sao cái suy nghĩ này lại là quan trọng Các bạn cứ nghĩ nhá Bình thường ấy Ở các nơi khác Những người khác Những bài viết khác Họ có thể bảo bạn cần phải Ghi chép lại lịch sử giao dịch Rồi các cái thứ khác Rồi Như thế bạn sẽ thấy khá là máy móc Như đây mình không muốn làm như thế Ở đây ý mình muốn là Trong một tuần Không phải là một tháng nhá Mà cũng không phải là một năm Mà là một tuần Bạn không nên dành chỉ cái khoảng thời gian 30 tháng 4, 1 tháng 5 này bạn mới làm Mà bạn nên làm nó mỗi tuần, mỗi cuối tuần Bởi vì thị trường Forex thứ bảy Chủ nhật là nghỉ mà, đúng không? Mỗi cuối tuần bạn nên dành thời gian ít nhất là 10 phút Nếu mà được nhiều hơn thì tốt, ít nhất là nửa tiếng đi Nửa tiếng, mình tin chắc ai cũng có Nửa tiếng đến một tiếng Để bạn dành thời gian bạn suy nghĩ Có thể là bạn sẽ cần một cái bút Và một quyển sổ như thế này Sau khi đó bạn ghi ra những cái gì trong quyển sổ này và bạn làm sao với cái quyển sổ này để nó không nạn phí thời gian của bạn Và đem đến hiệu suất cao Đó là bạn ghi ra những thứ như sau Thứ nhất, trong tuần vừa rồi Bạn làm việc có tốt không? Bạn chơi có tốt không? Nó sẽ có những trường hợp như sau Trường thứ nhất, nếu bạn chơi tốt Bạn chơi ok, bạn lại nhiều, lại lớn Thì mình rất là chúc mừng bạn Nhưng bạn phải phân ra hai trường hợp Thứ nhất, bạn lãi, bạn lời Là do kỹ năng, do rèn luyện của bạn Thì mình tin chắc rằng Bạn muốn kiếm được nhiều hơn Vậy bạn nên dành thời gian một tuần một lần chỉ 30 phút thôi để bạn ghi lại xem bạn có thể cải thiện thêm được những cái gì bạn vẫn còn mắc lỗi ở đâu thì sau đó bạn không lặp lại cái lỗi lầm đó nữa bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu như bạn lời do may mắn là trường thứ hai thì bạn nên nghĩ mà xem có thể tuần này bạn lời tuần sau tháng này tháng sau bạn lời nhưng chỉ cần một lần duy nhất thôi thậm chí là chỉ cần một ngày thậm chí một buổi duy nhất mà bạn xui thì bạn có thể mất hết mình đã gặp rất nhiều trường như thế rồi họ có thể may mắn hết lần này đến lần khác nhưng mà rồi chỉ một lần thôi là họ mất hết tiền 50.000 đô 50.000 đô 100.000 đô là bình thường chỉ cần một lần xui rồi bởi vì họ thắng là do may mắn nên khi mà họ thua họ sẽ có ý định là trả thù thị trường họ không tin là bản thân mình kém như thế họ không tin rằng mình kém và họ trả thù họ tìm mọi cách họ nhồi lệnh họ gồng lệnh và như thế thì họ mất hết đấy là biểu hiện của những người khi mà chơi demo thắng liên tục bởi vì họ có phải suy nghĩ gì đâu nhưng mà sang green họ thu liên tục đó là thắng nhiều may mắn nó sẽ không bền còn trường thứ ba nếu như bạn là một người mà có tuần vừa rồi không được tốt lắm bạn bị thua thì rất là tiếc đối với bạn nhưng bạn có thể dành thời gian để bạn xem xem thua như thế là do lệnh do phương pháp hay là do tình hình thị trường xấu nếu như là phương pháp của bạn không sai mọi thứ quản lý vốn ok mà do thị trường xấu ok thôi chúng ta sẽ tiếp tục tuần tới nhưng nếu như bạn phát hiện ra là hóa ra bình thường mình vào phải là 0.02 lót chẳng hạn hoặc là 0.05 lót như thế nó mới đúng với cái số lượng tài khoản của mình mà mình lại vào nhiều hơn rồi như thế thì mình thua thì thua lớn nhưng những lệnh thắng thì mình lại thắng nhỏ vậy thì bạn khắc phục cái vấn đề đó chấm dứt nó ở đó đấy là hiệu quả khi mà bạn ghi ra những cái lỗi lầm của mình và những cái bạn làm được những cái chưa được những cái được bạn tìm cách làm cho nó tốt hơn những cái chưa được thì bạn giảm nó đi tìm cách giảm đi và triệt tiêu nó đi đây là một điều đơn giản nhất Nhưng mình tin chắc rằng nó không dễ lành Và không phải ai cũng nói cho bạn biết là bạn cần phải làm cái này Bởi vì ai cũng nghĩ là đang chúng ta đang nghĩ Nghĩ mỗi ngày, nghĩ mỗi giờ, nghĩ mỗi phút rồi Nhưng không phải như thế Cái nghĩ thật sâu nó mới là cái giúp bạn ra tiền Đấy là điều thứ nhất Ok bây giờ chúng ta sẽ đến với điều thứ hai Điều thứ hai mà mình muốn các bạn biết Đó là các bạn nên theo dõi các kênh truyền thông của bọn mình Thứ nhất là kênh Telegram Kênh Telegram thì bọn mình có channel Telegram có thể đưa ra tín hiệu này, đưa ra nhận định, đưa ra phân tích. Ở đó các bạn có thể có được góc nhìn chung với bọn mình hoặc góc nhìn ngược lại với bọn mình. Nhưng ở đó các bạn có thể thấy được một cái gì đó từ bọn mình, đấy là kiến thức của bọn mình. 
vì sao bọn mình lại phân tích vàng như thế vì sao bọn mình lại phân tích những cặp tiền GU, EU, AU vân vân những cặp tiền như thế vì sao bọn mình lại quyết định buy, sell bọn mình sẽ phân tích ra đưa lên cho các bạn thì các bạn có góc nhìn của bọn mình và có góc nhìn của riêng bạn bạn có thể so sánh nó với nhau nếu bạn không tin góc nhìn của bọn mình bạn vào lệnh ngược lại bạn ăn ok chúc mừng bạn bạn đã có được một phương pháp riêng có được tầm nhìn riêng thế là tốt còn nếu như bạn chưa thể làm được điều đó bạn có thể theo dõi những cái nhận định của bọn mình từ đó có thể theo một phần nhỏ thôi hoặc là theo đề mô thôi nếu như nó hiệu quả thì tốt còn không hiệu quả chả sao bạn chỉ mất một chút thời gian và một ít tài khoản demo thế thôi bạn có thể làm như thế thứ hai bạn có thể vào những group như group face của bọn mình này rồi những group chat telegram cũng có ở đó mọi người có thể thảo luận với nhau đưa ra những cái nhận định những cái phân tích và bạn có thể trao đổi với họ để nâng cao kiến thức và một cái phương tiện truyền thông mới mà bọn mình mới làm đấy là tiktok thực ra bọn mình mới chơi tiktok được chắc là một tuần bọn mình có cái tiktok thì bọn mình cũng sẽ để bên dưới cái mô tả luôn tất cả các kênh thông tin của bọn mình ở dưới mô tả video hết thì bạn có thể theo dõi những cái kênh của bọn mình có cái kênh tiktok sẽ nào pro đi bọn mình sẽ đưa nhận định lên đó một cái kênh tiktok khác là của mình đến chậm 94 ở đó mình có thể chia sẻ tất cả những cái về đầu tư kiến thức tất cả những cái trong đời sống với bạn bạn có thể theo dõi những cái đó đấy điều thứ hai từ trong những cái cuốn sách hay có thể có những chương hoặc những dòng rất là rộng nhưng mà trong một cái cuốn sách giỏ bạn cũng có thể có được một chương hoặc thậm chí một cái dòng thôi một ý tưởng thôi nó đủ hay và nó đủ đánh thức cái tiềm thức của bạn đủ đánh thức cái ý thức của bạn và nó kết hợp với những trải nghiệm của bạn và nó làm thay đổi của đời của bạn mình tin là như thế nên các bạn hãy xem và theo dõi các kênh truyền thông của bọn mình đi biết đâu trong những thông tin bọn mình đưa ra sẽ có một thứ làm thay đổi được cuộc đời của bạn đó là những điều bọn mình muốn Đến với điều số 3 là điều cuối cùng Mình tin rằng nếu như bạn là người đã học lâu rồi Đã làm lâu rồi, đã luyện lâu rồi thì ok thôi Bạn có thể bỏ qua cái phần này Bởi vì những kiến thức mình muốn gửi gắm trong cái phần 3 này Đấy là các bạn hãy xem bộ video của bọn mình Thứ nhất là bộ video dành cho người mới bắt đầu Có rất nhiều bạn tìm đến với bọn mình Hỏi là này kia muốn đầu tư, muốn học hỏi này kia Anh có thể chỉ dẫn em được không? Cách nào nhanh nhất? Họ sẽ luôn luôn hỏi như thế Có cách nào nhanh không? Có cách nào tiết kiệm thời gian không? vì chị không có thời gian, vì anh không có thời gian, vì mình không có thời gian, mình đi làm, mình đi này đi kia, vân vân. Nhưng mà mình hỏi lại, anh chị và bạn đã xem bộ video của mình chưa? Bộ video cho người mới bắt đầu chưa? Thì họ chưa. Bởi vì có thể họ thấy là ở quá mất thời gian, quá này quá kia. Nhưng mà 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là ai cũng nghỉ, cả Việt Nam này nghỉ. Nên mình tin rằng nếu như sau cái buổi ngày hôm nay bạn xem xong mình nói với bạn là hãy xem bộ video của mình đi mà vẫn có những người liên hệ với mình hỏi là muốn tìm hiểu muốn rất là đầu tư thời gian này kia rất nghiêm túc nhưng mà họ chưa xem được một video của mình thì thực sự là mình có thể cân nhắc đến việc không trả lời họ nữa bởi vì họ đang ngụy biện cho những thứ dối trá của họ 30 tháng 4 mùa tháng 5 hoặc thậm chí những ngày bình thường như này mình tin chắc rằng không ai quá bận lịch của các bạn chưa chắc đã bận như mình đâu bọn mình vừa phải chơi vừa phải rèn luyện vừa phải nâng cao kiến thức, vừa phải tổng hợp lại để làm đơn giản hóa nó đi để truyền tải cho các bạn trên kênh này nên mình tin rằng trong các bạn không ai bận như mình đâu mình vẫn còn thời gian rảnh để mình làm việc khác đọc sách rồi làm những việc khác để chia sẻ đến các bạn thì mình tin chắc rằng các bạn có thể đi làm công ty mình cho là 12 tiếng một ngày đi thì các bạn vẫn dư ra khoảng thời gian ít nhất là nửa tiếng đến một tiếng nên các bạn hãy xem bộ video đi có hai bộ video mà mình khuyến khích các bạn xem bộ thứ nhất, bộ video dành cho người mới bắt đầu ở đó bạn có thể có tất cả kiến thức của cả cái ngành Forex này Mình khẳng định luôn Một bộ video đấy Kết hợp thêm một bộ video nữa là bộ Bryson Hai bộ đó đáng giá hàng nghìn đô la Nếu như bạn đi học những kiến thức hoặc những cái khóa học khác Thì bạn sẽ phải trả giá hàng nghìn đô la mà chưa chắc bạn đã có được Những kiến thức mà bọn mình nói trong video đó Bởi vì nó tổng hợp kinh nghiệm của bọn mình gần 10 năm ở trong đó rồi Nên các bạn nếu như ngại các bạn hãy xem cái bộ video dành cho người mới bắt đầu bằng cách là đầu tiên các bạn không xem cả bộ mà các bạn xem từng chút từng chút một từng video một video nào bạn thấy hay thì bạn xem trước bọn mình có đánh dấu từ 1 2 3 4 5 đến 30 mấy nhưng mà nếu như bạn muốn một góc nhìn tổng quan một cái nhìn đơn giản thì bạn hãy xem một video duy nhất thôi video 30 phút hiểu tất tần tật về Forex xem một video đấy thôi cho mình là được bạn sẽ hiểu toàn bộ về cơ bản Forex sau đó bạn có thể xem bộ video cho người mới bắt đầu xong thứ hai là bộ video Bryson dành cho người lười và đương nhiên rồi người lười mà làm được thì những người khác người chăm chỉ hơn người đi làm đều có thể làm được bởi vì người lười họ không muốn dành nhiều thời gian đúng không thì các bạn có thể cân nhắc xem cái bộ đó 
nếu như bạn là người ít thời gian nếu như bạn muốn có được một thứ kỹ năng có thể bền vững với bạn sau này thì bạn nên xem bộ đó bộ đó nó sẽ giúp bạn tốn không có nhiều thời gian nhưng bạn vẫn có thể kiếm tiền với Forex vừa qua thì mình vừa gửi tới các bạn 3 điều mà các bạn nên làm trong kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 để có thể đảm bảo được bạn chắc chắn kiếm được nhiều gấp đôi gấp 3 thu nhập so với trước trong ngành Forex này nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì giúp mình một like comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn xe nó cho bạn bè của bạn để chúng ta có thể cùng thảo luận cùng luyện tập với nhau và cùng mang lại giá trị cho nhau Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video này Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo Chào các bạn